こんにちは庶民はめだチューバーの桜リウムですこのチャンネルはメダカ飼育を楽しむ方アクアリウムを楽しむ方に有益な情報をお届けしていきたいと思いますのでよかったら最後まで見てください自己紹介はこんな感じです自己紹介動画もまた別で上げてますのでよかったらそちらも見てください今回はメダカの張り子を元気に育てる方法についてご紹介していきたいと思います皆さんメダカを飼い始めたら繁殖してみたいなって思う方もいっぱいいると思うんですよねで実際繁殖してみてメダカの卵が生まれたんだけどメダカの卵ってどうやって管理したらいいのとかあとメダカの卵から、まあ、稚魚が生まれたんだけれども稚魚ってどうやって育ててあげたらいいのとかあとツイッターとかインスタのフォロワーさんから質問があったんですけれどもメダカの張り子が、まあ、落ちてしまう死んでしまうんですけれどもどうやって育ててますかっていう質問とかがあったんですよねで私流に育てている方法っていうのを今回ご紹介していきたいと思いますじゃあこのゴリラが言ってることって本当に信頼できるのって皆さんちょっと怪しいなって思う方もいらっしゃると思うんですよ一応私2年ぐらいメダカを育てているんですけれども2020年の10月から飼育を始めまして2021年の10月には最初の9匹から575匹まで繁殖を成功することができましたなのでだいたい570匹ぐらいメダカの稚魚から生魚まで育てていますので少しは皆さんのご参考になるんじゃないかなと思っていますよかったら最後まで見てくださいそれでは今回の動画はまず1つ目がメダカの張り子を育てるポイントについて2つ目が実際に私が作業している風景をご紹介していきたいと思いますでは早速1つ目のメダカの張り子を育てるポイントについてご紹介していきたいと思いますまず結論からいきましょう結論1つ目が餓死に注意する2つ目が水質悪化や水温の急激な変化に注意するこの2つが一番気をつけてほしいポイントになりますまずよく言われるのが生まれてから最初の12週間が一番重要と言われてますねここでしっかりとメダカの張り子が元気に生きることができたら結構大きくなる確率が高くなるとは言われていますそしてそのメダカが大きくなるまでに一番落ちてしまう確率が高いのは餓死と言われていますメダカがしっかりとご飯を食べれなくて大きくならずに落ちてしまうっていうことですねなのでしっかりと餓死にならないように対策をすることが重要になってきますその対策については後ほど出てくる作業の動画の中でご紹介していきたいと思いますあとメダカの稚魚、まあ、メダカの張り子ですねメダカの張り子っていうのは体力が本当にないんですよなので体力をできるだけ使わせないようにしてあげないと、まあ、体力を消耗して落ちてしまうっていうことがありますのでこの辺りの対策についても後ほどの動画で紹介していきたいと思いますので最後までよかったら見てくださいあとは水質の悪化や急激な水温の上昇もしくは水温の低下を避けてあげるっていう必要がありますで体力を消耗しないために後でもお伝えするんですけれどもエアレーションとかを入れてないんですよね外部フィルターとかも使ってないのでできるだけ自然の力を借りて水質を維持していく必要があると思いますあとは暑さですね水量があまりない容器で、まあ、真夏に直射日光に当たるところに置いておくとすぐに水温が上がってしまいますのでこの辺りの容器だとか置き場所っていうのも気をつけるポイントになってくると思いますではこの注意する2点についてどのように対応しているか実際の飼育作業の様子をご紹介しながらご説明させていただきたいと思いますまずは毎朝タッパーで管理している卵が孵化していないか確認しますあ数匹生まれてますねハリコちゃんが可愛く泳いでいますで以前の動画でも紹介してるんですけれども必ずメダカの卵は採卵して親と話してくださいねあとハリコも絶対親と一緒に同じ水槽に入れないようにしましょう親が間違って、まあ、卵とかハリコをですね餌と間違って食べちゃうんですよねそうなるとなかなか増えませんのでしっかりと卵ハリコを管理してあげるようにしましょうでその採卵方法とか卵の管理方法についてはこちらの動画でご紹介してますのでよかったらこちらも見ていただきましてご参考にしていただけると嬉しいですではこの生まれたハリコをベランダに置いているハリコ専用の飼育容器に入れてあげたいと思いますこちらがハリコ専用の飼育容器です今夏なので直射日光が当たらないようにすだれをかけていますこれ100均で売ってますので皆さん便利なので皆さんも買ってみてください開けてみるとこんな感じですねそれではポイントとか入れているものを確認していきたいと思いますまず容器ですね容器は JEX のメダカ元気快適繁殖ケースの M サイズを使っていますでポイントは小さすぎない容器を選ぶっていうのが重要ですねこれだいたい14リットルぐらい入るんですけれども中には張り子がちっちゃいので虫かごとか
、まあ、小さい容器で買われてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか私小さい容器っていうのはおすすめできないんですよねなぜかというと小さい容器だと水量があまりないので水質がすぐに悪くなってしまったり水温の上がり下がりの幅が大きくなってしまったりするんですよねなのでできるだけだいたい10リットル以上25リットル30リットルぐらいまでの容器で飼育するのが一番おすすめかなと思っています大きい容器の方がいいなら80リットルとか100リットルのたらいで買えばいいじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですけれどもそうなるとハリコがいるかいないかわかんないんですよねあの元気かどうかも確認がちょっと難しくなってきますので私はこれぐらいの大きさでちゃんとハリコも元気かなって確認しながら育てるのがいいかなと思っています私は100リットルのたらいで買いたいっていう方はもうぜひともそうしていただいても大丈夫ですそこに関して、まあ、小さすぎないっていうのがポイントなので大きすぎるっていうのはまあ大丈夫かなと思いますで私この14リットルぐらいの容器にだいたい50匹ぐらいですかね50匹ぐらいの針子を入れてますでそれ以上、まあ、これでも結構密かもしれないんですけれども、まあ、50匹超えてきたら他の容器また準備して育てようかなって思っているぐらいですね次に入れているものを確認していきましょうまず必ず入れてほしいのがソイルですねソイルは本当に必ず入れてほしいですやっぱり水の安定とかが全然違うんですよでソイルを入れているものと入れてないもので水の濁りが違うっていう動画をこちらで紹介してますのでよかったらこちらもご参考にしていただければ嬉しいですでやっぱりソイルを入れているとバクテリアが定着しやすかったり、まあ、ソイル自身が水の安定のために、まあ、働きかけしてくれるので私はハリコ水槽には必ずソイルを入れるようにしています次に松もですね松もはこれ私よく行くペットショップの人に教えてもらったんですけれども、まあ、水を浄化してくれる作用があるみたいなんですよあとはハリコの隠れ家とかになるみたいなのでこの松もが近くで売っていて手に入るのであれば入れてあげてもいいと思うんですけれどもなければなくてもいいと思いますで次にこれ牡蠣の貝ですねで牡蠣の貝もペットショップの人に教えてもらったんですけれどもこれも水質を維持してくれるものみたいなんですよね弱アルカリ性に傾けてくれるのかな、まあ、もし手に入ればこちらも入れてあげるのがいいと思っていますそして最後にこれ白いもの見えてるんですけれどもこれ酸素石ですねまあ、夏場、酸素がだいたい 20% ぐらい低下するって言われてますので、まあ、こちらはですね、えっと、正直、まあ、気持ち程度、まあ、お守り程度ぐらいに入れてます。なければなくてもいいかなと思っていますで。中にはエアレーションを入れてブクブクブクってされている方もいらっしゃると思うんですけれども、私はあまりそれをお勧めできないですね。なぜかというと、エアレーションを入れることによって水流が発生してしまうんですよ。でなぜ水流が発生するとあまり良くないかというとメダカって水流に向かって泳ぐ性質があるみたいなんですよねなので常に水流が発生してしまうとそちらの方にずっと泳ぎ続けてしまうので、まあ、体力を消耗してしまうっていう可能性があるみたいなんですなので体力の少ないハリコが泳ぎ続けるとやっぱりすぐに落ちてしまう可能性がありますので私はできるだけ水流がない環境を作るようにしていますまあ、これは親目高でも一緒ですね。親目高もあまり水流が強いところでずっと飼い続けると体力がなくなってしまいますので、できるだけ水流は弱くしてあげるようにしましょう。では、いろいろ重要なポイントをお伝えしたので、念のためおさらいしておきますね。まず、容器は小さすぎないものを選ぶ。必ず10リットル以上ぐらいのものを使ってください。で,できたら、発泡スチロールで深めのものがおすすめです。でなぜかとというと、まあ、プラスチックの浅めのものだと、まあ、直射日光とか周りの気温とかの影響を受けやすかったりするんですよねなので、まあ、深めで発泡スチロールの素材っていうのがいいのかなと思っていますそしてソイルは必ず入れるこれもできるだけっていうかもう絶対入れてほしいと思っていますそして水流が発生しない環境を作ってあげるこの3つが重要なポイントになりますあとあった方がいいものは例えば松藻だとか、えー、牡蠣の殻とか、まあ、酸素石とか水質を安定させてくれるものですねそれはあった方がいいですでこの後にもご紹介するんですけれどもあの PSB も入れてるんですよで PSB って水質を、まあ、安定させてくれるというか、まあ、良くしてくれるっていう効果があるみたいなのでそれも入れていますで何が重要かというとできるだけ手を加えないっていうことが重要なんですよね、えー、イコール水替えとかあんまり手を入れないっていうことですできるだけ自然な環境で水質を保ってくれるようなものを入れてあげていますでやっぱり何回も水替えとか手を入れてしまうと、まあ、水質が変わってしまったり、まあ、張り子にダメージが与えられてしまう可能性がありますのでできるだけ手を加えないように気をつけていきましょうそれでは今日生まれた張り子ちゃんたちをこの容器に入れていきましょう
。で、前質問があったんですけれども、水合わせしなくて大丈夫なんですかって言われたんですけれども、まあ、今日生まれたばかりで、水量もこれだけなので、まあ、特に水合わせはせずに、このまま入れてあげています。心配な方は、飼育容器の水を少し入れてあげて、まあ、水合わせをしてから入れてあげるようにしましょう。で、卵は入れないようにして、まあ、この後水道水を入れて、まあ、腐った卵とかを抜いてあげて管理するようにしましょうで今から餌をあげていくんですけれども餌をあげる前にこのように網を使って前の餌の食べ残しを作ってあげましょうでどうしても張り子ってあんまり人工の餌食べないんですよねで食べ残しが結構出てくるんですよでそれをほっとくと水質の悪化につながりますので先ほどお伝えした通りできるだけ水質を悪くしないように頑張るためにこういうふうに食べ残しの餌は必ず取ってあげるようにしましょう次に餌を与えていきましょう餌はですね光のメダカベビーハイパー育成っていうものを使っていますでそれをですねこの100均の容器に入れてあげてこういうふうにセロハンテープで1箇所以外の穴を止めてあげるんですよでこうやって餌が出すぎないようにしますでほんと数量ですねちょんちょんちょんと上げてあげる程度で大丈夫ですでこれも上げすぎるとまた水質の悪化につながりますのでできるだけ上げすぎないようにできるだけ細かく餌をあげてあげるようにしましょうで余談なんですけどメダカって胃がないみたいなんですよねなので食べだめみたいなのができないみたいなんですよもう食べてすぐ消化されますのであんまり1回の量でいっぱいあげるっていうよりはできるだけこまめに餌を与えてあげるっていうのがいいと思いますまあこまめにと言っても仕事の日は朝と晩休みの日は朝昼晩あげるぐらいでいいと思います次は PSB を入れていいいきたいと思いますで PSB を入れる理由は2つありまして1つ目が水質を良くしてくれるっていう効果があること2つ目がメダカの張り子の餌になると言われていますでこのメダカの張り子の餌になるっていうのも2つ説があるんですけれども、まあ、1つ目がこの PSB 自体がメダカの張り子の餌になるっていう人とあともう1つが PSB を入れることによってその菌を食べた微生物たちが増えてそれがメダカのハリコの餌になるっておっしゃっている方もいますのでまあどちらにしてもハリコにとっていい環境が作れますので私はこの PSB を入れていますで少し話が脱線してしまうんですけれどもこの容器を最初立ち上げるときできるだけ3分の1程度は親メダカを飼っている飼育水を入れてあげることをお勧めします先ほどお伝えしたように微生物が PSB を食べて増えますのでまっさらな水で張り子を買うよりもやっぱり飼育水とか微生物が入っている水を使って飼い始める方が張り子の餌になる微生物がいっぱいいますのでそっちの方がいいかなと思いますあと可能であればゾウリムシとか入れてあげた方が餓死を防げる可能性が高くなるんじゃないかなと思います私はゾウリムシ入れてないんですけれども、まあ、一般的には入れた方がいいとは言われてますのでもし手に入るのであれば入れてあげたらいいと思います PSB の培養方法につきましてはこちらの動画で紹介しています。結構再生回数伸びてきてますので皆さんに見ていただいて少しでも役に立ってるんじゃないかなと思います。よかったらこちらも見てください。PSB はいくらあっても足りませんからね。もうできるだけみんなで培養して、そしてメダカツに生かしていきましょう。で、先ほど私はできるだけ水替えをしないってお伝えをしたんですけれども、どうしてもゴミとかが気になる場合、こういうふうに上に浮いているゴミだけをすくって捨てていますでこの時に必ず張り子が間違って、えー、水の中に入ってしまわないように気をつけながら作業を行ってくださいだいたい飼育容器の10分の1、まあ、多くても10分の2ぐらいまで水替えをして、まあ、それ以上はあんまり水を変えないようにしていますで水を抜き終わったら軽気を抜いた水を入れてあげましょうでこの時もできるだけ水流が立たないように優しく水を入れてあげてくださいこれでハリコの飼育容器のメンテナンス完了ですハリコちゃんたちも元気に泳いでますね見えますかね下の方とかも結構いますね嬉しいですでは次にハリコが大きくなってきたらどうしてるかについてなんですけれどもこの横にですねあの巨大水田鉢50リットルぐらいの水が入る水田鉢を置いてるんですよだいたい3週間から4週間程度先ほどの小さい容器で飼育をしてまあ、だいぶ大きくなってきたのでこちらの方にお引っ越しをさせてあげましたでなぜかというとやっぱりだいぶ1ヶ月経った子と生まれたばかりの子って大きさが全然違うんですよねで先ほどの容器に1ヶ月の子と、まあ、新しく生まれた子を同時に入れてしまうと、まあ、大きくなった子が生まれたばかりの子を食べてしまったり、まあ、つついてしまって落ちてしまう可能性がありますので、まあ、できるだけ
4週間、まあ、3週間ぐらい経ったら分けてあげる必要があると思っていますまた3週間経ってもやっぱり大きさの差っていうのは出てきますしあとは容器が1つしかなくてその他の容器で買えない場合はこういうネットを使って隔離してあげたら、まあ、小さい子はいじめられないかなと思っていますあと針子を移動させる場合は網を使うと引っかかったり傷がついてしまって針子が弱ってしまう可能性がありますのでそのシックスイごと移動させてあげるこういうふうに何か容器を使って移動させてあげるのがいいと思いますこの時はしっかりと水合わせをしてから移動させてあげましょう以上が桜リウム流メダカの張り子を元気に育てる方法でしたでは最後にまとめいきましょうまとめメダカの張り子を元気に育てるポイントなんですけれどもまず一つ目が餓死に注意するでその対応としてはまずメダカの張り子用の餌を1日2回回から3回程度与えるこれ必ず張り子用の餌を与えてください大人用の餌を与えてしまうと口に入らなくて食べれないのでもし大人用の餌しかない場合はその餌を砕いてあげるようにしましょう2つ目が PSB を入れてあげる3つ目が微生物に助けてもらう4つ目が入手可能であればゾウリムシを入れてあげるこの4つでメダカの張り子が餓死しないようにしてあげましょう次に2つ目の水質悪化や水質の急激な変化に注意するについて対応策としては1つ目が大きめの容器で飼育をするだいたい10リットル以上30リットル未満ぐらいですね2つ目がソイルを入れる3つ目が PSB を入れるで4つ目がこれも入手可能であれば松藻や牡蠣の貝殻酸素石など水質を安定してくれるものを入れてあげましょう以上が重要なポイントでしたで初心者の方は、え、PSB って何とか、ゾウリムシって買えるのとか、いろいろとやっぱり分からないことだらけだと思うんですよ。でもまずは、まあ、大きめの容器でソイルを入れてあげて、まあ、できるだけその環境を整えてあげるっていうのが大事になってくると思います。そして、ホームセンターで売っている張り子用の餌をあげてあげれば、まあ、結構育ちますので、そんなに気を負わなくても大丈夫かなと思っています。でいろんな動画見てこの人が言ってることとこの人が言ってることと全然違うとかこの人のやり方とこの人のやり方は違うとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、いろんな動画見てみてあこの人のここはやってみたいなとかこの部分だけ真似してみたいなっていうところをどんどんどんどん取り込んでいっていただけたら自分のやり方っていうのができてくると思いますので、まあ、私のこのやり方っていうのも少しでもご参考にしていただけたら嬉しいです。結構長くなってしまいましたね。だいぶ力が入って、だいぶ長い動画になってしまいました。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。この動画はこれで終わりたいと思います。インスタもやってます。最近ツイッターも始めました。メダカとかメダカグッズについて情報発信してますので、よかったらフォローをよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら、友達に教えたり、グッドボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいです。これからもメダカ好きな方、アクアリウム好きな方に有益な情報をお届けできるように頑張っていきますので、応援をよろしくお願いします。それでは皆さん、自然の力を借りて、ハリコを元気に育てていきましょう。また次の動画も見てください。またね。バイバイ。